என்னோட சாரி கலெக்ஷனை நான் வந்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறத பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலை பட் ஐ ஆல்வேஸ் திங்க் இது வந்து அஜ்ரக் முதால் அஜ்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஢ாக்கா ஜாம்தானி இப்போ அந்த பிளாக் பிரிண்டிங் பண்ணுற அந்த ஒரு டெக்னிக்கை பாதுகாத்துக்கிட்டு பல பல நூற்றாண்டுகளாக பண்ணி வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ ப்ராசஸஸ் இருபத்தி ரெண்டு ப்ராசஸ் தாண்டி ஒரு மீட்டர் அஜ்ரக் துணி நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக இந்த அஜ்ரக் கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு தரமும் நம்ம கட்டும்போது ஆஹா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமிதம் என் மனசில் வரும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த ஢ாக்கா மஸ்லினை வந்து நம்மளோடு தனியான் சொல்கிறேன்னா அவங்க கட்டும்போது அது நம்மளுதா தான் இருந்தது எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கலர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அது சேம் கலரில் போட ப்ளவுஸ் போடு கான்ட்ராஸ்ட் போட்டால் அந்த புடவையோடைய அழகே போயிடும்னு தட்ஸ் ட்ரூ Hi, Vanakkam, Salaam, Welcome to my YouTube channel. My name is Sari Collection, 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 my name is Sari Collection. Brownie, shh, quiet. சாரி இன்னைக்கு ப்ரௌனியும் எபிசோடில் இருக்கா பட் என்னோட சாரி கலெக்ஷனை நான் வந்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறத பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலை பட் ஐ ஆல்வேஸ் திங்க் சி என்கிட்ட இவ்வளோ இவ்வளோ சாரீஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இது இவ்வளோ விலை அப்படின்னு நான் சொல்லுறதுல வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யமோ இல்லை ஒரு அர்த்தமோ தெரியல ஒரு புடவையோட விலையை விட அதில் இருக்கக்கூடிய வேலை அதுதான் என்னை எப்போவுமே அட்ராக்ட் பண்ணும் அது புடவையாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி ட்ரெஸ் அந்த வேலைப்பாடு ஒர்க்மென்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாட்டில் ஏன் இந்த நாட்டில் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நம்ம எங்கே திரும்பி பார்த்தாலும் கை வேலைப்பாடு செய்யக்கூடிய கலைகள் எத்தனையோ இருக்குது அப்படி க்ளோதிங் அப்படிங்கிறது வந்து சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் கிராஃப்ட்ஸ்மென்ஷிப் ஸோ இன்றைக்கி நான் என்னுடைய சாரி கலெக்ஷன்லேருந்து உங்ககிட்ட ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் சாரீஸ் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் ஏன் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு இந்தியா பாகிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகள் கழித்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்லாம் பிரிஞ்சு இப்போ வந்து நம்ம நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளோட ஷேர்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கே தட் இஸ் ஸோ ரிச் அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு மேப்பில் வந்து ஒரு கோடு கிழிக்கிறதுனாலையோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடும்போது ஒரு கோவத்தில் இந்தியா வின் பண்ணுதா பாகிஸ்தான் வின் பண்ணுதா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயோ நம்மளால் ஈஸியாக அழிச்சிட முடியாது இது பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இதை நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும்னா நம்மளோட சாப்பாடில் பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய உடைகளில் பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய ஃபேப்ரிக்ஸில் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ரெண்டு கதை தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு சாரீஸ் திஸ் இஸ் ஒன் சாரி அண்ட் திஸ் இஸ் தி அதர் சாரி இது ரெண்டுத்தை பற்றியும் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து அஜ்ரக் முதால் அஜ்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஢ாக்கா ஜாம்தானி இது ரெண்டுத்தை பற்றியும் நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறோன்னு ஆசைப்பட்றேன் லைக் ஐ சேட் எனக்கிட்ட நிறையா ஹேண்ட்மேட் ஹேண்ட்லூம் சாரீஸ் வெவ்வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வெவ்வேறு கல்ச்சுரல் கம்யூனிட்டிஸ்கிட்டேருந்து அவங்க கை வேலைப்பாடு செஞ்ச சாரீஸ் நான் வந்து ஆசைப்பட்டு அந்தந்த ஊருக்கு போகும்பொழுது வாங்குவேன் அதுதான் என்னுடைய ப்ரெஷியஸ் கலெக்ஷனாக நான் நினைக்கிறேன் அது விலை ஜாஸ்தி விலை கம்மி அது முக்கியம் கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய வீவர்ஸை நம்மளுடைய கிராஃப்ட்ஸ் பீப்புளை நம்மளுடைய ஒர்க்கர்ஸை நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஆர்ட்டில் தான் நம்மளுடைய கல்ச்சர் இருக்குது 
ஆக்சுவலா ரைட் ஸோ இந்த அஜ்ரக் சாரியை பற்றி நான் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் திஸ் ஒன் அப்புறமா நான் வந்து உங்களுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா ட்ரேப் பண்ணி காமிக்கிறேன் இட் இஸ் ஓ இட்ஸ் அ டிவைன் சாரி ஸோ இந்த அஜ்ரக் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக பேர் வந்து அஸ்ரக் இது வந்து பர்ஷியன் மொழியில் இல்லை அரபிக் மொழியில் வந்து அஸ்ரக் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் நீல நிறை நிறம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதோடைய ஆக்சுவல் பேஸ் வந்து ப்ளூ தான் இந்த சாரியோடைய ஹிஸ்ட்ரி சொல்லணும்னா சிந்து நதியின் மீசை நிலவினிலே அதே பாரதியார் சொன்ன சிந்து நதி ஸோ சிந்து வந்து இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்குது பட் அது ஒரு காலத்தில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு இடமாக இருந்தது ஸோ அந்த சிந்து நதிக்கரையில் வாழ்ந்த ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஆர்டிஸ் ஆர்டிசன்ஸ் அவங்க வந்து கத்ரி கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த அஜ்ரக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தடில் பிளாக் பிரிண்டிங் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக்ஸ் அதை புடவையாக யூஸ் பண்ணலாம் சல்வாராக போட்டுக்கலாம் என்ன மாதிரி வேணாலும் பண்ணலாம் ஃபேப்ரிக்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுற ஒரு கம்யூனிட்டி இவங்க வந்து அரவுண்ட் மிடிவல் இந்த சிக்ஸ்டீன் பதினாறாம் நூற்றாண்டு சமயத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் இந்த கத்ரி கம்யூனிட்டி மக்கள் வந்து சிந்து நதிக்கரையிலேருந்து இங்கே வந்து நம்ம குஜராத்தில் ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து ரீசெட்டில் ஆனதாக ஒரு வரலாறு இருக்குது ஸோ இவ் இந்த கம்யூனிட்டி தான் வந்து இந்த அஜ்ரக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு மெத்தடில் இந்த பிளாக் பிரிண்டிங் பண்ணுற அந்த ஒரு டெக்னிக்கை பாதுகாத்துக்கிட்டு பல பல நூற்றாண்டுகளாக பண்ணி வந்து வந்துட்டுருக்காங்க அவங்கள கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் இயர் ஓல்டு ஆர்ட் ஆர்டிஸ்டிக் இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மொஹெஞ்சதாரோவில் ஒரு ஒரு ஸ்டாச்சு ஒன்று நம்ம இது ஆர்கியாலஜி எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஒரு ஸ்டாச்சூவில் ஒரு ஸ்டாச்சுவெட் சின்ன ஸ்டாச்சுவெட்டில் அந்த ஃபிகர் ஒரு மேல் ப்ரீஸ்ட் ஃபிகர் வந்து இந்த அஜ்ரக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு துணி நான் இப்போ போத்திருக்கேன் இல்லையா இந்த மாதிரி மேல் துணி போத்திருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ஒரு கலை அதை வந்து இன்றைக்கும் நம்மளால் வாங்கி நம்மளால் ஒரு புடவையாக போட்டுக்க முடியுது எவ்ரி டைம் இந்த மாதிரி ஒரு புடவையோ இல்லை அஜ்ரக்கில் ஏதாவது ஒரு ப்ளவுஸோ ஒரு சாரியோ கட்டும் போது ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி என்கிட்ட நிறையா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் அஜ்ரக் இருக்குது பட் இது தான் கிளாசிக் ப்ளூ அண்ட் ரெட் அஜ்ரக் இந்த அஜ்ரக் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஈஸியே கிடையாது 22 டூ ப்ராசஸஸ் இருபத்தி ரெண்டு ப்ராசஸ் தாண்டி ஒரு மீட்டர் அஜ்ரக் துணி நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஹேண்ட் ஒர்க் அப்படின்னா லிட்ரலி ஹேண்ட் ஒர்க் இந்த துணி இந்த துணி அவங்க துவைக்கிற விதம் துவைக்கிற தண்ணி அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய மினரல் கன்சிஸ்டன்சி அவங்க போடுற பிளாக் பிரிண்ட்டு இது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றும் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க அஜ்ரக் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக என்னால் சொல்ல முடியலனாலும் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது முதல்ல அவங்க இந்த துணியை வாஷ் பண்ணுறாங்க அதை வாஷ் பண்ண பிறகு நல்ல தண்ணியில் வந்து ஓடுற தண்ணியில் ஸோ நதிக்கரை ஓரமாக இருக்கிறதுனால அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அக்சஸபிளாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கடுக்காய் இருக்குல்ல அந்த கடுக்காய் நட் நினச்சி பாருங்களேன் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கை விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய உடைகள்லையும் நம்மளுடைய சாப்பாடுலையும் இருக்குது அப்படி வாழ்ந்தோன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப செல்ஃப் சஸ்டெயின்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம் பட் ஸ்டில் கோயிங் பேக் டு தேட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு உணர்த்துது எவ்வளோ முடியும்னு தெரியாது பட் அட்லீஸ்ட் வி கேன் ட்ரை எனிவே இந்த கடுக்காய் நட்டை வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏஜென்ட் அவங்களுக்கு இதுதான் வந்து டையிங் ஏஜென்ட் ஸோ அதாவது அந்த புடவையோடைய டையை வந்து அந்த கடுக்காய் நட்டு வச்சு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அது ஹர்தேனு பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த துணியை தண்ணியில் அலசின பிறகு சன்ட்ரை பண்ணுறாங்க சன்ட்ரை பண்ணின பிறகு அதுக்கு கலர்ஸ் வந்து பொமோகிரானட் சீட் அதாவது நம்மளுடைய மாதுளம் பழத்துடைய சீட்ஸு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த கடுக்காய் அதுக்கப்புறம் டேர்மரிக் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேமல் இருக்கு இல்லைங்களா ஒட்டகம் அதோடைய சாணம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அயர்ன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாக்ரி எத்தனை நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு பாட்டில் போட்டு இந்த துணியை வந்து குக் பண்ணுவாங்க 
நல்லா சமைப்பாங்க அந்த துணியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் அஜ்ரக்குன்னு பாருங்களேன் உள்ளே வச்சு ஒருத்தர் வந்து சமைச்சிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த துணியை நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு பானையில் போட்டு ஸோ மறுபடியும் அவங்க காய போடுவாங்க காய போட்ட பிறகு ரெசிஸ்ட் டை அதாவது இந்த ரெசிஸ்ட் டைங்கிறது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பிளாக் பிரிண்ட் உட்டில் வந்து கார்வ் பண்ண பிரிண்ட் அந்த பிளாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இது நீங்கள் நிறையா ராஜஸ்தானில் போனீங்கன்னா இந்த பிளாக் பிரிண்டிங் ட்ரெஸ்ஸு நம்மெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் பிரிண்ட்ஸு அதில் முக்கியம் என்னென்னா அந்த பேட்டர்ன்ஸ் இந்த அஜ்ரக்கில் அவங்க போடுற இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இந்த ரவுண்டு ஃப்ளவர்ஸ் இந்த மோட்டிவ்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு பிளாக் பிரிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு அரபிக் பர்ஷியன் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸில் எத்தனையோ லைக் யூனோ ஐ மீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அவங்களுடைய இமேஜினேஷன்லேருந்து பண்ணக்கூடிய இந்த பிளாக்ஸ் அந்த உடன் பிளாக்ஸ் அதை வச்சு அவங்க வந்து அந்த அந்த துணியில் அவங்க அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணோடனே என்னன்னா அதில் பேசிக்காக எங்கெல்லாம் அவங்க அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துலலாம் அந்த கலர் ஒட்டாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்ட் டைனு பேர் ஸோ அதை ரெசிஸ்ட் டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வந்து தண்ணியில் அலசுவாங்க மறுபடியும் இந்த அஜ்ரக்குக்கு வந்து இந்த ப்ளூ வரணும் இல்லைங்களா இந்த ப்ளூ வந்து இண்டிகோ இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னைக்கு போட்டிருக்கிற இந்த ஷராரா கூட ப்ளூ இண்டிகோ தான் ஸோ அந்த இண்டிகோ கலர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டார்க் அது இண்டிகோ ப்ளூன் தான் பேர் அதுக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு அந்த கலரை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரல் டைலேருந்து மறுபடியும் அந்த கலர் கொடுப்பாங்க மறுபடியும் வாஷ் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் வந்து பாய்லிங் வாட்டரில் அந்த கலர் வந்து அந்த ரெசிஸ்ட் இது போகிறதுக்காக மறுபடியும் குக் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் எடுத்து சன் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக இந்த அஜ்ரக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த ப்ரிண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அதே கலர் இந்த சைட்லேயும் இருக்கும் இதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணம் வந்து அந்த ஏரியாவில் சிந்து ப்ளஸ் அந்த ஏரியாவில் ஒரிஜினலாக இந்த துணியை போட்டவங்க வந்து மாடு மேக்க இல்லை ஆடு மேக்கெல்லாம் வந்து போகும்பொழுது இரவு நேரங்களில் அவங்களுக்கு வந்து இரவு நேரங்களில் கொஞ்சம் இருட்டின பிறகு அவங்களால எந்த சைடு ரைட் துணி அப்படின்னு தெரியாதான் அதனால் எந்த சைடு கட்டினாலும் அது சரியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு சைடும் அந்த மீனாக்காரி ஒர்க் மாதிரி ரெண்டு சைடும் வந்து அவங்க ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஐ மீன் ஓ காட் நினச்சே பார்க்க முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு தரமும் இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிசன் கிட்டேந்து அண்ட் நான் இது எல்லாமே வந்து அவங்க ஒரிஜினல் வீவர்ஸ் கிட்டேந்து தான் வாங்குவேன் ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற பணம் டைரெக்டாக அவங்களுக்கு போனோன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கும்பொழுது மை ஹார்ட் வில் ஃப்ளட்டர் வித் ஜாய் அண்ட் ப்ரைட் இது ஒரு ஒரு தரமும் நம்ம கட்டும்போது ஆஹா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமிதம் என் மனசில் வரும் இட்ஸ் காஜியஸ் இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் தென் யூ வில் அக்ரி வித் மீ ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்கேயாவது ப்ளூ அண்ட் ரெட் அஜ்ரக் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ப்ளூ பிளாக் க்ரீன் ஆலிவ் க்ரீன் என் எல்லாமோ கலர்ஸில் வந்துருச்சு இப்போ மெரூன் பர்பிள் ஆ ஸோ இதில் எங்கே நீங்கள் அஜ்ரக் பார்த்தீங்கனாலும் வாங்கிக்கோங்க அதுவும் இந்த முதல் அஜ்ரக் இஸ் தட் சாட்டின் ஃபினிஷ் அஜ்ரக் இட்ஸ் அப்படியே பட்டர் மாதிரி இருக்கும் நம்ம உடம்புல ஸ்டைலிங் டிப்ஸ் அஜ்ரக் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த சாரியை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ட்ரேப் பண்ணலாம் ஸ்டைலிஷாக ட்ரேப் பண்ணலாம் இதோட யூஷுவல் இதோட ப்ளவுஸோட போடலாம் யூ கேன் வேர் இட் வித் லைக் ஸ்பேண்டெக்ஸ் ப்ளவுஸ் லாங் ஹேர் ஷார்ட் ஹேர் ஆக்சிடைஸ் ஜுவல்ரி எனி திங் எதுவுமே போடாமல் ஜுவல்ரிலாம் யூ கேன் ஜஸ்ட் வேர் த சாரி அலோன் அண்ட் ஸ்டன்னிங்காக இருக்கும் ஸோ அஜ்ரக் வந்து நம்மளுடைய ஒரு கலாச்சாரம் பாகிஸ்தானில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்ட இந்த குஜராத் ஏரியாவில் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அஜ்ரக் மெத்தடில் நிறைய இடங்களில் அஜ்ரக் ப்ரிண்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஒரிஜினலாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அந்த தண்ணி ரொம்ப தேவை அண்ட் அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஹியர் இஸ் அஜ்ரக் அஜ்ரக் சாரி ஃபராஸ் அடுத்தது நான் உங்கள் கிட்டே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இன்னொரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் சாரி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஹேண்ட்லூம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பெயர் போன ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் சாரி இதை நம்ம ரொம்ப பாப்புலராக ஜம்தானின்னு கூப்பிடுவோம் ஸோ நீங்கள் எந்த இந்த சாரி எக்ஸிபிஷன்லாம் போனீங்கன்னா ஜம்தானி சாரீஸ்ன்னு ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சுருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலி இதோடைய ஒரு முக்கியமான பேர் வந்து ஢ாக்கா மஸ்லின் ஒரு ஢ாக்கா சில்க் ஏன் ஢ாக்கா அப்படின்னா ஢ாக்கா
பூக்கள் ஃப்ளாரல்னு அர்த்தம் தானி அப்படின்னா ஃப்ளவர் வேஸ் வேஸ் ரைட் இதுவும் பர்ஷன் வார்த்தை தான் நினைக்கிறேன் ஸோ லிட்ரலாக வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வேஸில் டெலிகேட்டாக ஃப்ளவர்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மோட்டிவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஜாம்தானியில் அந்த மோட்டிவ்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பட் அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஜாம்தானி சில்க் ஒரு ஜாம்தானி காட்டன் ஒரு தட் டாக்கா காட்டன் டாக்காய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டாக்காய் மஸ்லின் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் அவங்க வந்து இந்த டாக்கா மஸ்லின்னை வந்து பேல் பேலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க பேக் டு த யூரோப் அப்போது அவங்க வந்து இதுக்கு இது விற்கிறதுக்கு சொன்ன ஒரே எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிங்கர் ரிங் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு ரிங்குக்குள்ளே மொத்த புடவையும் இப்படி போட்டு இப்படி எடுத்துடலாம் அவ்வளவு ஃபைன் காட்டன் அவ்வளோ ஃபைன் சில்க் அப்படின்னு சொல்லி வைத்தாங்க அது உண்மைதான் ஸோ இது வந்து ஓவன் ஏர் அதாவது நெய்யப்பட்ட காற்று அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் ஆக்சுவலி அதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறாங்க ஐ மீன் ஐம் நாட் கோன் ஓப்பன் இட் நான் ஏன் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு தெரில அப்புறமா அவங்களுக்கு ட்ரேப் பண்ணி காமிக்கிறேன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே லைக் சாஃப்ட் ட்ரேப்பி அண்ட் அந்த கலர்ஸ் பாருங்கள் அப்படி இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்பீக் டு யூ ஸோ இந்த சாரி நான் ஏதோ வந்து சேல்ஸ் மாதிரி சேல்ஸ் கேர்ள் மாதிரி சொல்கிறேன் பட் நான் வந்து உண்மையாகவே இந்த ஹேண்ட்லூம் உடைய கிரேட்னஸ் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் அண்ட் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் சாரி இந்த சேம் திங் இது வந்து ஸோ ஒயிட் கிளாஸிக்காக அவங்களுடைய அந்த ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன்ஸ் போட்டு காட்டன் இது அது சில்கு பட் ரெண்டுமே அவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் அந்த டாக்கா மஸ்லின் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே யூ கேன் சி இட் யூனோ இட்ஸ் லைக் அப்படியே அவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்கும் ரூப் கஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் நிறைய இடத்துல டாக்காவில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த வீவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நம்ம தான் நம்ம கை கை வேலைப்பாடு செய்கிறவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கே என்ன தான் ஹேண்ட்லூமை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி வருஷத்தில் ஒரு நாள் ஹேண்ட்லூம் டேலாம் செலிப்ரேட் பண்ணாலும் அட்ஸ் நாட் இன் அஃப் ரைட் நம்ம எல்லாருமே போய் பவர் லூம்லேயும் அதுலேயும் எதுலேயும் வாங்குகிறோம் பட் இவங்க பண்ணுற இந்த வேலை வந்து இதை நீங்கள் ரீப்ரிண்ட் பண்ணி எங்கேயாவது ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் பண்ணி ஜாம்தானி மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேரிசனே கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இதை நீங்கள் நாளெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் இது யாரெல்லாம் கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் மேபி தட் இல் கன்வின்ஸ் யூ ரைட் ஜோசஃபின் போனபாட் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரெஞ்ச் எம்ப்ரஸ் அவங்க கட்டியிருந்தாங்க லிட்ரலி எவ்ரி புடவையா இல்லை பை துவே அவங்க எல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் எடுத்து தே வுட் ஹவ் மேட் கவுன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் யூனோ அண்ட் எவ்ரி பிரிட்டிஷ் பிரின்சஸ் அரிஸ்டோக்ராட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த டாக்கா மஸ்லினை வந்து நம்மளோடது நீ ஏன் சொல்கிறேன்னா அவங்க கட்டும்போது அது நம்மளுதா தான் இருந்தது இப்போ நம்மளோட நெய்பராக இருக்குது ஆனால் நம்ம ஜாம்தானி நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளது நம்ம டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் கல்ச்சர் இஸ் பார்டர்லெஸ் ரைட் ஸோ இந்த மேக்னா அங்கேயும் பாருங்கள் ரிவர் பேங்க் இந்த நதிக்கரையோரம் இருக்கக்கூடிய சிவிலைசேஷன் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதே தான் நம்மளுக்கு வருது ஸோ மேக்னா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நதிக்கரையோரமாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷில் ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த இந்த ஜாம்தானி ஒரு ஢காக்கா ஢காக்கா சில்க் பண்ணுறாங்க ஢ாக்கா ஏன்னா ஢ாக்கா தான் வந்து எங்கள் கேபிட்டல் சிட்டி வந்து ஃபுட்டி கர்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்டன் வெரைட்டி அது வந்து இந்த ஒயிட்டு ஸோ இந்த காட்டன் வெரைட்டி இட்ஸ் ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபினாமினல் ஓகே இது ரெண்டுமே வந்து ஸோ பியூட்டிஃபுல் எல்லா கலர்லையும் அஃப்கோர்ஸ் ஒயிட் அண்ட் ரெட் உங்களுக்கு யூஸ்வலாக நீங்கள் அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் அங்கேருந்து அப்படியே பங்களாதேஷ்லாம் போனீங்கன்னா அந்த ஒயிட் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷன் வந்து இட்ஸ் குவைட் பாப்புலர் அண்ட் ஃபேமஸ் பட் எனக்கு வந்து எல்லா கலர்ஸ்லேயும் இந்த ஜாம்தானி ஒர்க் பிடிக்கும் அந்த வீவிங் கிட்டத்தட்ட இந்த வீவிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி செவன் டிஃப்ரெண்ட் இது வார்ஃப் அண்ட் வெ வார்ப் அண்ட் வெஃப்ட் போடுறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் அவங்க வீவ் பண்ணுறது இத்தனோண்டு ஏழு வயசு எட்டு வயசு குழந்தையிலேருந்து இந்த வீவிங் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஃபேமிலியாக சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த துணி நெய்யறது அதுக்கப்புறம் அந்த துணியை வந்து டெம்பர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கலர் சேர்க்கறது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாம்தானி யூனோ ஒர்க்கு வந்து வீவ் பண்ணுறது இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபேமிலி யூனோ தே தே டூ திஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு மீட்டர் துணியே அவங்க வந்து ஒரு ஜாம்தானி ரெடி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட செவன் டு டென
ஐ ஹோப் திஸ் இன்ஸ்பயர்ஸ் யூ நீங்கள் எங்கே போனாலும் இனிமேல் ஹேண்ட்லூம் கேட்டு போய் பாரு பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க இட் பி ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு கலெக்ட் இல்லை ஒரு இந்தியாவே நம்மளுடைய கபர்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் ம் ஸோ இந்த சாரீஸ்க்கு அகேன் ஃப்ரேங்க்லி மை எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கலர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அது சேம் கலரில் போட ப்ளவுஸ் போடு கான்ட்ராஸ்ட் போட்டால் அந்த புடவையோடைய அழகே போயிடும்னு தட்ஸ் ட்ரூ ஸோ எக்ஸாக்டாக இதே கேசரி கலரில் நல்ல சில்க்லியோ ரா சில்க்லியோ ப்ளவுஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் வேர் ஐ திங்க் any color green red black so uh, styling is very easy in the mari namba vandu or statement podava ellam kattumbodu nammaloda vela romba kammi alaga idha kattikitte ninnale porom so half illa more than half of our battle is won abdin solven vaanga na ungalku ipo the drip panni adoda beauty kaamikiren you will enjoy it idhu da ajrak na vera podava kattirken but you can still see this beautiful patterns parunga ajrak la ஒரு ஒரு பேட்டர்னும் ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த மொஹெஞ்சதாரோ ப்ரீஸ்டோட ஸ்கார்ஃப்ல இருந்த மாதிரி பாருங்க இது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு தனி பிளாக் பிரிண்ட் பண்ணணும் பட்டர் மாதிரி இருக்கும் திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அஜ்ரக் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ளூ அண்ட் ரெட் டாக்கா மஸ்லின் பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ் ஓகே அப்படியே சாஃப்ட் ஆஸ் ஏர் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கு பாருங்க திஸ் இஸ் த ஒயிட் ஒன் டாக்கா சில்க் ஜாம்தானி ஒர்க் பண்ணது என்னது வேவி ஏரி நம்மளை சுற்றி அப்படியே ஒரு மேக கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தட் பியூட்டி ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஹேண்ட்லூம் சாரீஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஊர்களுக்கு போய் என்ன மாதிரி சாரீஸ் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் ஷேர் யோர் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் நானும் வந்து உங்ககிட்டேருந்து என்னென்ன அடுத்த அடுத்த எபிசோடில் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு யோசிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா do like share and subscribe to my youtube channel thank you for watching bye